क्वेश्चन इज गिवन स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाई सेवन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी एट इज इक्वल टू वॉट सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म लेट सी सोल्यूशन स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाय सेवन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी एट दिस इज क्वेश्चन सो वी कैन डू हेयर वन थिंग सेवन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी एट वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन डिमेटर एंड डिनोमेटर देन लेट सी फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाय सेवन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी एट वी कैन हेयर टेक सेवन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी एट राइट एंड हेयर ऑल्सो वी कैन मल्टीप्लाई विथ सेम नंबर दैट इज सेवन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी एट राइट ना सेवन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी एट सेवन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी एट सो इफ दिस इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी सो ए माइनस बी ए प्लस बी इज वैल्यू ऑफ ए माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो यूजिंग दिस फॉर्मूला हेयर वी विल गेट इन डिनोमिनेटर times सेवन plus square root of फोर्टी एट डिवाइडेड बाय सेवन माइनस फोर्टी स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी एट दैट इज ए इज सेवन स्क्वायर एंड बी इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी एट स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी एट दिस इज बी एंड होल स्क्वायर नाउ इज इक्वल टू फोर्टी नाइन टाइम्स सेवन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एट divided by सेवन square फोर्टी नाइन माइनस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसल सो फोर्टी एट नाउ इज इक्वल टू फोर्टी नाइन टाइम्स सेवन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी एट डिवाइडेड बाय फोर्टी नाइन माइनस फोर्टी एट दैट इज वन राइट सो वी कैन राइट दिस स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी नाइन टाइम्स सेवन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी एट राइट नाउ स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी नाइन स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी नाइन इफ यू आर टेकिंग दिस टर्म स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी नाइन दैट इज सेवन राइट सो दिस इज सेवन स्क्वायर एंड स्क्वायर इज कैंसल फ्रॉम स्क्वायर रूट सो इट विल बिकम सेवन इन आउट साइड ऑफ स्क्वायर रूट सो वी कैन राइट दिस सेवन वी कैन राइट दिस स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी नाइन टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ सेवन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी एट right we can write this way now square root of 49 is 7 right now square root of 7 plus square root of 48 now we can do here one thing we can if we are multiplying and divide by 2 then we will get here 7 square root of now 2 we are multiplying 2 times 7 plus square root of 48 and same time we can divide by 2 right so value is same now is equal to we can write this 7 square root of 7 to the 14 plus 2 square root of 14 sorry 48 divided by 2 right and write this 7 times square root now 14. So 14, 8 plus 6, 8 plus 6 is 14, and 8 6 ja 48, right? So we can convert this 8 and 6 uh, in here addition term and here multiplication term. So 8 plus 6, that is 14, plus 2 times square root of 48 is 8 times 6, 8 6 ja 48, divided by 2 is equal to. We can write this seven times square root of eight plus six plus two times square root of eight times square root of six divided by two. 
now this 8 we can write 7 times this 8 we can write square root of 8 whole square so square is cancelled from square root so left term that is 8 right we can write it in this term plus square root of 6 whole square that is 6 plus 2 times square root of 8 times square root of 6 divided by this is square uh, this is 2 so again we can write this square root of 2 whole square right now you can see this is a if we are considering square root of 8 is a square root of 8 is equal to a and square root of 6 is equal to b so we can say this is a square plus b square plus 2 times a b right this is the formula of a plus b whole square is equal to we can write here a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab so this is the form of a plus b whole square so we can write here this is 7 times square root of 8 plus square root of 6 whole square this is a plus b whole square divided by square root of 2 whole square now we know one thing that is if a square divided by b square is given so we can write this a upon b whole square form right so here yeah, this is square this is square so we can write this 7 times square root of 8 plus square root of 6 divided by square root of 2 whole square we can write this way so this square is cancelled from square root here so left term that is we will get here 7 times square root of 8 plus square root of 6. 7 times square root of 8 plus square root of 6 divided by square root of 2. Right? Now we can write this 7 divided by square root of 2. We are taking here. So that is here in multiplication form square root of 8 plus square root of 6 right now this is square root of 2 so we have to rationalize this denominator so we can multiply and divide by square root of 2 so 7 square root of 2 times square root of 2 divided by square root of 2 times square root of 8 plus square root of 6 right now we can write this 7 square root of 2 7 times square root of 2 that is 7 square root of 2 and here is square root of 2 square root of 2 that is 2 2 times square root of 8 plus square root of 6 now we can write this 7 square root of 2 divided by 2 times this is 8 so we can write this 4 to say 8 so square root of 4 times the square root of 2 plus square root of 6 4 to the 8 now is equal to 7 square root of 2 divided by 2 now this is square root of 4 value of square root of 4 that is 2 so we can write this 2 2 times the square root of 2 plus square root of 6 right now 7 square root of 2 divided by 2 times 2 square root of 2 2 square root of 2 plus same multiplication here so 7 square root of 2 divided by 2 times square root of 6 now 2 square root of 2 and here 2 so this 2 is cancelled from this 2 so left term that is 7 square root of 2 times square root of 2 plus 7 square root of 2 times square root of 6 now 7 square root of 2 square root of 2 that is it will become 2 so 7 times 2 plus 7 square root of 2 times square root of 6 and here divided by 2 sorry this is divided by 2 so 7 square root of 2 divided by 2 now 7 to the 14 so 14 plus we can write this 7 square root of 2 times the square root of 6 6 to the 12 so 7 square root of 12 divided by 2 
now 7 to the 14 so here 14 plus 7 times square root of 12 value of square root of 12 we can write 4 3 is 12 so 4 times 3 divided by 2 now is equal to 14 plus 7 now square root of 4 is 2 so we can write this 2 so 7 times 2 square root of 3 divided by 2 right now this 2 is cancelled from this 2 so left term that is 14 plus 7 square root of 3 now we can take here again common 7 so we if we are taking common 7 so 7 to the 14 plus square root of 3 so this is the value 7 times 2 plus square root of 3 so we can say if, uh, final answer is square if question is given square root of 49 divided by 7 minus square root of 48 is equal to equal to 7 plus 2 square root of 3 this is the final solution this is square root of if question is square root of 49 divided by 7 minus square root of 48 is equal to 7 times 2 plus square root of 3 this is the final solution thank you